കൂട് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാർഗരേഖയാണ് എങ്ങനെ ഒബ്ജെക്റ്റ് വേണം ഒബ്ജെക്റ്റിൽ എത്ര പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം എത്ര ഫങ്ഷനുകൾ വേണമെന്ന് നേ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണ കാട്ടി മുന്നേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗരേഖയാണ് ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം സംശയം വരും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാർഗരേഖ കാരണം നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ സത്യമാണ് നമുക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിലോ ജാവയിലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലും ജാവയ്ക്കും ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയാലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗരേഖ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാർ ഇതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നെയിമും ഇയർ ഓഫ് ബർത്തും ഓക്കെ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏജ് ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഏജ് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇയർ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കിട്ടാനാണ് അത് ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഈ ഈക്വൽ ഈ വർഷം ഏതാണോ അത് 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 ആ ആ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതിൽ നിന്നും ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏജ് കിട്ടും അത് കിട്ടാനുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ വൈദ്യിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനകത്ത് നെയിം ഉണ്ട് ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ഏജ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഏ ഇനി നമുക്ക് ഗെറ്റ് നെയിം വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് നെയിം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഏജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെയിം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അലൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഏജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വയസ്സും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു കറക്റ്റാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒബ്ജെക്റ്റിനുള്ളിൽ ഫങ്ഷനുകൾ ചെയ്താൽ എല്ലാം എഴുതാം ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ക്ലാസ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനൊരു ഈസി മനസ്സിലാക്കാവുന്നൊരു യൂസ് കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മൂന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് തന്നെ മൂന്ന് തവണ എഴുതണം അല്ലേ അല്ലേ ഇത് തന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം എഴുതണതിലുള്ള പോരായ്മകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ത്രീ മൂന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഡൊക്കെ എഴുതി പോവാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ചെറിയ കോഡ് മെയിൻറ്റെനൻസ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇത് ഫങ്ഷനുകൾ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് എല്ലാവരും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു അത് മറക്കാണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണതെല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഫങ്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരേ പോലത്തെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനല്ല അതിൻ്റെ ഒരേ സെയിം കോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് റീയൂസ്ഡ് കോഡുകളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കോഡ് ആ ക്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം മനസ്സിലായില്ലേ
പിന്നെ അവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലാ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിനെ ഇത് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ക്ലാസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ക്ലാസ് വെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തും പുതിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതെല്ലാത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും അൺഡിഫൈൻഡ് നാൻ ആണ് പ്രിൻ്റ് ഗെറ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാരണം നമ്മളിതിനകത്ത് പേരൊന്നുമില്ലേ ഓരോ 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 മൂന്ന് 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 ഇതുണ്ടാക്കി എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നെയിം അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഏജ് നാൻ ആണ് എല്ലാത്തിലും പക്ഷേ സ്റ്റിൽ കാരണം എന്താണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പേരും ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാം അത് രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കൊടുക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിനകത്ത് അലനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അലന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാം അലൻ യൂറോബർസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഓക്കെ ബോബ് നയൻറ്റി ഫൈവ് കുക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത അലൻ ഇവിടോട്ടും ഈ ഡേറ്റ് ഇയർ ഓഫ് ബർത്തിലോട്ടും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ കോളുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനകത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ മനസ്സിലായില്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് വിളിക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് നെയിം കൊടുക്കാം ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ നെയിമും ഇയർ ഓഫ് ബർത്തുമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ അലൻ ഈ നെയിമിലോട്ട് പോകും ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് നയൻറ്റി നയൻ വരും രണ്ടാമത് വിളിക്കുമ്പോൾ ബോബ് പോകും നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് വരും എന്നിട്ട് ഇത് ഈ നെയിം ഈ നെയിമിലോട്ട് ഇടണം ഓക്കെ ദിസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് അത് ഞാൻ ദിസിനെ കുറിച്ച് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്കത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം താഴത്തെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നെയിം ഓക്കെ ദിസ് ഡോട്ട് ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് സിക്കോ ടു ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെന്താ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഒരു തകരാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സോറി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയി സോ അതാണ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒബ് ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നോക്കി സാധാരണ നമ്മൾ എം ടി ഒ കേർലി പ്രൈസ് ഇട്ടപ്പോൾ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായോ അതേ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാ പക്ഷേ അതിനകത്ത് കീ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനകത്ത് വരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷനുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഇത് എവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോട്ടോനകത്ത് ഉണ്ടാകും ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് ഏജ് ഗെറ്റ് നെയിം എല്ലാം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനുകൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ
ട്വൻറ്റി ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറയിലോട്ട് എടുക്കും അത് അതിൽ നിന്നും എ ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് മാത്രം ഈ അറയിലോട്ട് ഇടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ മിനിമം മാപ്പ് ഡോട്ട് മിനി വെച്ചിട്ട് ഇയർ ഓഫ് റണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അറേ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അറേ ഫംഗ്ഷനുകൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരോ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ താഴ്ത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ കോഡ് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ കോഡ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒബ്ജക്ട് ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മിനിമം ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് മനസ്സിലായി ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് കിട്ടുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷനുകളാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല പല പല ഒബ്ജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊരു യൂട്ടിൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതും പക്ഷെ പുറത്ത് എഴുതിയുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് എഴുതുന്നതും ആക്ച്വലി ഒരു കോഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതം സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇല്ലേ അത് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലും അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രിൻറ്റ് ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം കണ്ടോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിനകത്ത് ഈ പ്രിൻറ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷനില്ല അതായത് ഒബ്ജക്റ്റുകളിനകത്തല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റുകളിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഗെറ്റേജും ഗെറ്റിനും അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയ ഫംഗ്ഷനുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇതിന് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതെവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഏഹ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് നെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വിളിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളാണ് അപ്പോൾ സ്വതവേ നമ്മൾ യൂട്ടിൽ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഇങ്ങനെ പല ഒബ്ജക്റ്റുകളും എടുത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രം ഒതി നിൽക്കാ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്തതും എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ ഈ ഇതേ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് ഇത് ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ എക്സാം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ എന്താ സംഭവിക്കാം കണ്ടോ നയൻറ്റീൻ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കണ്ട മാത്ത് ഡോട്ട് മിന്ന് ഇത് മാത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് ന്യൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റായി പിന്നെ അതിൽ നിന്നും അത് ഡോ അത് ഡോട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാം ന്യൂ ഡേറ്റ് ഇത് ഇൻസ്റ്റ ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനാണ് മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു യൂട്ടിൽ ഫംഗ്
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് റിയാക്ട് റിഡക്സ് നോട്ട് ജെ എസ് പിന്നെ ഗിറ്റ് എ ഡബ്ല്യു എസ് വെബ് പാക്ക് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾസ് ഈ ചാനൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായും വേണം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ്